案的议题有关。中国配偶来台湾之前的婚生子女来台湾依亲之后，可以免试申请进入高中职。结果外界质疑，这可能会破坏入学的公平性。而教育部今天摊开了资料，表示目前申请的十个个案，有八个是小学生，两个念私立高中职，都不是什么明星学校。而未来各家接受申请的学校也有自己的审核门槛，不是想念哪里就念哪里。教育部明年才要开始办理高中职免试入学，不过中国配偶来台前的婚生子女抢先一步，因为他们可以比照境外优秀科技人才子女的优惠，不用考试就可以进入高中职。申请就读高中、那国中小学者的话，我们协助辅导分发到他来台居留住所学期，或者是临近学期的学校为原则。假设他申请就读高中职的话，原则上学校也接受入学前。应于面试或甄试。教育部澄清，目前十位个案中，八位是小学生，两位分别就读私立沪江中学与裕达商职，念的不是明星高中。而未来也会规定，这些学生得填五个志愿，由学校来审核资格，不是想念哪里就念哪里。以我们驻外单位的人员来讲，我们有设定九十分的标准。那这样的标准其实是。啊、呃，对于不管他在哪一个国家，我们啊、呃、对他的一个进到我们学校有一个门槛。不过，毕竟两岸国情不同，教育方式也不同，全教会建议教育部尽快定出两岸学校的评比参考，让学校和家长有所依循。两岸学校的那个对比，那么让呃我们的这边的高中只知道说这个孩子在那边那个学校哈，依照那个成绩可能跟我们这边的孩子程度。大概相对是在哪里？全教会说，不管是台湾学生还是来台一亲的中国学生，千万不要有明星高中的迷思，应该按照能力和程度选合适合就读的学校，才不会入学容易、念书痛苦、毕业难。记者综合报道。